tài xế taxi mưu trí thoát khỏi nhóm cướp ở Lâm Đồng. Bị nam thanh niên trong bốn vị khách dùng dao khống chế, tài xế Hùng cho xe chạy qua trụ sở công an rồi thăng gấp, khiến cả bọn ngã dữ dội. Nam tài xế buông cửa chạy ra ngoài hô hoáng và cùng công an bắt gọn cả bốn tên. Thông tin ban đầu chiều ngày 17 tháng 5, anh Hồ Văn Hùng sinh năm 1963, tài xế taxi Mai Linh ở Lâm Đồng, nhận thông tin từ tổng đài đến đón bốn khách, ba nam một nữ, tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Xe đi được khoảng 2 km, một nam thanh niên trong nhóm khách đổi vị trí lên ngồi ở hàng ghế cạnh lái xe, đổi chỗ ngồi xong, người này được cho là rút dao bấm, hâm dọa, yêu cầu tài xế Hùng đổi hướng, chạy sang thị trấn Nam Bang. Tên này còn đập bể đồng hồ tính tiền gương chiếu hậu Bị đe dọa, tài xế Hùng bình tĩnh làm theo yêu cầu của đối tượng Do quen địa bàn, nam tài xế nhớ trên đường qua thị trấn Nam Bang Sẽ đi qua trụ sở công an huyện Lâm Hà Khi xe gần tới trụ sở công an Tài xế Hùng thắng gấp, làm tên ngồi ghế trước Và ba đối tượng phía sau ngã nháo nhào Lợi dụng tình huống này, anh Hùng buông cửa thoát ra ngoài Và chạy vào trụ sở công an cầu cứu ngay sau đó, công an huyện Lâm Hà có mặt khống chế, bắt giữ 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Được biết, 4 đối tượng trên vừa ra tù và đang bị công an tạm giữ để làm rõ hành vi động cơ gây án. Gần một tiếng đồng hồ giải cứu cô giáo mầm non khỏi kẻ xây rượu sau khi uống rượu say, Phát dùng dao khống chế cô giáo mầm non rồi đánh đập ngay tại trường. Ngày 4 tháng 3, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tân Phát sinh năm 1984, trú khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, thành phố Tây Ninh để điều tra về hành vi dùng dao khống chế đánh dọa giết cô giáo mầm non trên địa bàn. Nạn nhân là chị Hà Thu Thảo, là giáo viên dạy lớp mầm non 3 của trường mầm non Trần Thị Xanh thuộc khu phố nội OB, thị trấn Gò Dầu, thành phố Tây Ninh. Trước đó khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 3, sau khi uống rượu tại nhà, Phát đã lấy xe máy đi đến trường mầm non Trần Thị Xanh, rồi bỏ xe và đi lên lớp mầm non 3 ở tầng 1 của trường. Phát hiện cô giáo Thảo đang ở trong phòng, y rút dao kề vào cổ khống chế, chưa dừng lại, y dùng tay chân đá vào người cô này, mọi người phát hiện sự việc đã thông báo công an. Nhận được tin báo, công an có mặt tìm cách thuyết phục phát thả cô Thảo Tuy nhiên y không chấp hành mà lôi cô giáo từ tầng 1 xuống sân trường đánh chửi dọa giết Đến 13 giờ 45 cùng ngày, lợi dụng lúc phát không để ý, cô giáo Thảo đã bỏ chạy Đúng lúc này, công an nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng Vụ việc khiến cho nạn nhân bị chấn thương phần mềm ở đầu và mặt Tại cơ quan công an, bước đầu phát khai nhận hành vi của mình được biết vừa cụ phát cũng là giáo viên trường mầm non Trần Thị Xanh Nhưng y đã ly hôn Y cho rằng lý do vợ chồng mình ly hôn Là do cô giáo Thảo tác động tới Nên y tìm cách trả thù Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc